హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు వీడియోలో సి లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో కన్వర్ట్ ఆక్టాల్ నెంబర్ ఇంటూ డెసిమల్ నెంబర్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం ఆక్టాల్ నెంబర్ నుంచి డెసిమల్ నెంబర్ లోకి ఏ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసి మనం తెలుసుకుందాం ఈ క్వశ్చన్ ని ఎన్నో సార్లు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో అడగటం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా రాయొచ్చు అది ఎలాగో అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు రాసి చూపిస్తాను మీరు సులభంగా నేర్చుకోండి నా ముందుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టిడి ఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేశాను మీ అందరికీ తెలుసు ఈ హెడ్డర్ ఫైల్ ని ఎందుకు డిక్లేర్ చేశాను అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో నేను ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు హెడ్డర్ ఫైల్ కావాలి అందుకని ఈ హెడ్డర్ ఫైల్ ని రాశాను తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలిసిందే ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్ కూడా మెయిన్ మెథడ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది నా ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో నేనేం రాస్తున్నాను అంటే ఒక వేరేబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా సో ఏంట ఆ వేరేబుల్ అంటే ఎన్ అనేటటువంటి ఒక వేరేబుల్ ని డిక్లేర్ చేశా సో ఈ ఎన్ అనే వేరేబుల్ ఏ డేటా టైప్ గా తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నానంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అందుకని ఐఎన్టి అని దాని ముందు డేటా టైప్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేది ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో రాస్తున్నాను ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాసి డబుల్ కొటేషన్స్ లోపల నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను స్లాష్ ఎన్ ఎంటర్ ఏ డెసిమల్ ఎంటర్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఎంటర్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే యూజర్ నుంచి ఆ డెసిమల్ నెంబర్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నేను స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని నేను డిక్లేర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో స్కాన్ ఆఫ్ అని రాసి సెమీ కాలం తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేసి డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇలా రాస్తున్నాను నేను తీసుకునేటటువంటి నెంబర్ ఏ డేటా టైప్ కి సంబంధించింది అంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కి సంబంధించింది అని సిక్స్త్ లైన్ లో నేను ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ ఎన్ అని రాశాను కాబట్టి యూజర్ నుంచి నేను తీసుకోబోయే ఇన్పుట్ ఇంటీజర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే పర్సంటేజ్ డి అని రాయాలి ఎందుకంటే ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ అనేటటువంటి వేరేబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అందుకని ఇక్కడ నేను యాంబర్సెంట్ ఎన్ అన్నాను ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇలా రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే డబుల్ కొటేషన్స్ లో స్లాష్ ఎన్ స్లాష్ ఎన్ the octal value the octal value slash n the octal value is is percentage is o annanu percentage o ante decimal number nunchi nenu em chestunnanu ante octal loki convert chestunnanu kabatti octal loki convert chestunnanu kabatti aa vache value octal lo print avvali andukani percentage o annanu నెక్స్ట్ కామా ఇచ్చేసి ఏ వేరియబుల్ అనేది నేను ఇక్కడ యూజర్ ఇచ్చేటటువంటి ఇన్పుట్ ని ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటే ఎన్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను అందుకని ఎన్ అని రాశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రిటర్న్ జీరో అన్నాను ఒక వాల్యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను రిటర్న్ జీరో అని రాశాను నా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను రన్ చేశాను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని గమనించండి నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకేమని ప్రింట్ అయింది ఎంటర్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అయింది ఇది ఎక్కడుంది సెవెంత్ లైన్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి కర్సర్ బ్లింక్ అవుతూ ఎయిత్ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అవును కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే డెసిమల్ వాల్యూగా సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అన్నాను సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని రాసి ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను చేయగానే ఏమైంది ఆక్టాల్ వాల్యూలోకి అంటే ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది సో ఆక్టాల్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అని వచ్చింది సో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనే డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆక్టాల్ వాల్యూ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అయింది అనేది ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ దేంట్లో నుంచి దేంట్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే డెసిమల్ నెంబర్ నుంచి ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో డెసిమల్ నెంబర్ యొక్క బేస్ వాల్యూ ఎంత అంటే డెసిమల్ నెంబర్ యొక్క బేస్ వాల్యూ టెన్ సో మరి అయితే ఆక్టాల్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే ఆక్టాల్ యొక్క వాల్యూ ఎయిట్ అవును కదా సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో యూజర్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ ఏంటి అ
టెన్ అవును కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎల్సిఎం కడదాం సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ కి సో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ కి ఎల్సిఎం కడితే ఇప్పుడు ఎందులోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో ఆక్టాల్ యొక్క బేస్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్ తోటి ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది ఎల్సిఎం చేయబడుతుంది సో ఎయిట్ తోటి ఎల్సిఎం చేయబడితే ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ జార్ సో ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ జార్ అంత సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది మనకి టూ బ్యాలెన్స్ ఉంది అవును కదా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ జార్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్ ట్వెల్వ్ జార్ ఎంత నైంటీ సిక్స్ సో ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది మనకి అంటే టూ బ్యాలెన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ అవును కదా సో ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ సో ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే ఫోర్ బ్యాలెన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి రాయండి ఇట్లా ఇప్పుడు రాస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ అనేది వన్ ఫోర్ డబల్ టూ చూడండి వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అవును కదా సో అదేనా నాకు ఇక్కడ వచ్చింది వన్ ఫోర్ డబల్ టూ సో ఏ వాల్యూలోకి మనం ఇది కన్వర్ట్ చేసాము అంటే ఆక్టాల్లో కన్వర్ట్ చేసాము ఆక్టాల్ యొక్క బేస్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ అవును కదా సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ చూడండి వన్ ఫోర్ డబల్ టూ ఇదేనా నాకు వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ సో రెండు కూడా ఒకటే వన్ ఫోర్ డబల్ టూ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అవును కదా సో ఆక్టాల్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం ఏ నెంబర్ని డిసిమల్ నెంబర్ని అవును కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసి చూద్దాం క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ గా సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ని ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మనం క్రాస్ చెకింగ్ చేసి చూద్దాం క్రాస్ చెకింగ్ చేస్తే కూడా ఇదే వన్ ఫోర్ డబల్ టూ వాల్యూని మనం క్రాస్ చెక్ చేస్తే ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఏ వస్తుందా లేదా ఒకసారి క్రాస్ చెకింగ్ చేసి చూద్దాం సో క్రాస్ చెకింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ఈ డెసిమల్ వాల్యూని ఆక్టాల్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటి వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అవును కదా వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అవును కదా ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఈ క్రాస్ చెకింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి సో ఆక్టాల్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ సో ఎయిట్ పవర్ జీరో ఎయిట్ పవర్ జీరో నెక్స్ట్ ఎయిట్ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ పవర్ టూ నెక్స్ట్ 8 పవర్ త్రీ అన్నాం సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అవును కదా సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ అవును కదా నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ చేయాలి ఎయిట్ స్క్వేర్ సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అవును కదా నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిట్ పవర్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ టూ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిట్ పవర్ జీరో అంటే వన్ అని అర్థం అనమాట ఎయిట్ పవర్ జీరో అంటే వన్ అని అర్థం సో వన్ ఇంటూ టూ ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి గమనించండి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ జార్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ జార్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ టూ జార్ ఎంత సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ టూ జార్ ఎంత వన్ టూ జార్ టూ అవును కదా నా ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఎడిషన్ చేయండి క్యాల్కులేట్ చేయండి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అవును కదా సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేటటువంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది మనం ఆక్టాల్ నుంచి డిస్మల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సో బ్రాకెట్ లో కింద బేస్ ఏం రాయాలి డెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు టెన్ అని రాయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం డెసిమల్ నుంచి ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం డెసిమల్ నుంచి ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాం ఆక్టాల్ నుంచి డెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం అవును కదా సో క్రాస్ చెకింగ్ చేసినప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేటటువంటి ఈ పర్టికులర్ డెసిమల్ వాల్యూ నాకు చెక్ చెకింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది 
అవును కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ డెసిమల్ వాల్యూని ఆక్టాల్లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అనేటటువంటి వాల్యూ నాకు కరెక్ట్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఈ వన్ ఫోర్ డబల్ టూ ని క్రాస్ చెక్ చేసినప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేటటువంటి వాల్యూ వచ్చింది ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ని ఆక్టాల్లోకి మార్చినప్పుడు నాకు వన్ ఫోర్ డబల్ టూ అనేటటువంటి వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా డెసిమల్ నెంబర్ ని ఆక్టాల్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అదే విధంగా ఆక్టాల్ వాల్యూని డెసిమల్ నెంబర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా సింపుల్ గా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ అడిగినట్లయితే మీరు సులభంగా ఈ ఈ మూడు నాలుగు లైన్లు రాయటం ద్వారా మీరు ఆక్టాల్ టు డెసిమల్ డెసిమల్ టు ఆక్టాల్ కన్వర్జేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా సింపుల్ గా రాయచ్చు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావాల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్